Thomas Weiss, as I live and breathe. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck on a Sunday? Warum zum Geier haben wir die Tasche dabei? Ich meine, wir... Hä? Okay. Äh... Es, äh wo, was ist die Riesenziege? Ach so. The goose needed to stretch its legs. Or wings. The goose is the mail truck, by the way. Lori Young named it that. <laughs> no, but seriously, you've come to pick up some movies for the KNW6 crew, right? You're uncannily good at guessing. Your wife called ahead. Happy to do it for Emily. And for you. And for the TV crew. Parts of it, anyway. <laughs> But first things first. So, what's the hot gossip on these out of towners? Well, there's Gabriel Serrano. He's the sound guy. Nice guy, full of vim and vigor. Sounds delightful. What about the rest? Ilsa Richter is their producer. Competent, sarcastic. She kind of reminds me of my daughter. <laughs> well, then I'd like to meet your daughter someday. Because Ilsa, I've met, came into the store yesterday asking about P.O. and whether I liked it here. Cute as a button, that one. And only in town for a couple days. Perfect for a girl on the rebound. <laughs> Shame she's into men. One in particular. Ooh, do tell. The way her eyes lit up when she mentioned that colleague of hers, Gabriel. Trust me, a girl knows. So anyway, let's get down to brass tacks. According to Emily, our intrepid reporters have two rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6. And one for Ilsa Richter. <laughs> Great. I know what we should get for Connor. Got any motivational tapes on how to win friends and influence people? <laughs> Great idea. But Connor's already made his pick. Octopussy. It says it's James Bond's all-time high. I guess they forgot about that time you went to the moon. Fine by me. And what did Ilsa choose? That's where we come in. <laughs> See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Huh? Thomas, she wants us to pick the movie she'll be watching with Gabriel. We can play matchmaker by picking something romantic. <laughs> Got it. Exactly. Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, Tis the season. For a little post-Christmas magic? Maybe. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. So, which film will it be? Let's go with Love Story. Or is that too on the nose? It's perfect. And we won't risk being too subtle. It has love right there in the title. <laughs> <laughs> Great. Love story it is. <laughs> the dynamic duo of stupid Cupid strikes again. Although I suppose this is our first strike. Anyway, here's hoping that this is the start of a beautiful love story. <laughs> I have a good feeling about this. Anyway, I'd best be on my way getting these to the motel. Yeah, thanks for doing this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye, Angie. Jo. Und das noch an unserem... Also, ja. Mein Gott. 
Ist ja nicht so, als hätte er... Ja, es ist Schnee, aber man kann ja langsam und chillig. Und ja, ich habe dann den zweiten Film, wisst ihr jetzt gar ich habe dann bloß Scarface. Ich, so, ich habe halt Scarface selber nie gesehen, deswegen ich kann das halt nicht, nicht so wirklich beurteilen, ob das... Ist mir scheißegal, wo lang wir fahren, ne? Ja. Ich, ich habe auch Love Story nicht gesehen, aber ich sag mal so, der, der Name sagt ja irgendwie schon alles. Problem ist bloß, wenn sie auf gar nicht romantische steht, dann wird das nicht zünden. Ich glaube, ihm ist es relativ egal. Aber gut, ist vielleicht auch bei, bei eher wenigen Frauen der Fall, dass die, naja, sowas dann nicht zu schätzen wissen, gerade wenn sie mit ihrem, ihrem Liebling da ne, so am Rumschillen sind. Mal gucken, ob es den Anstoß dafür gibt. Ich meine, wenn es bei beiden eigentlich klar ist, aber beide sich so, ja, nicht unbedingt so trauen, kann man das so sagen? Oder halt keiner den ersten Schritt so ein bisschen machen will, weil man sich dann doch unsicher ist, ob man dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwas falsch verstanden hat oder so. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich fast jedem irgendwie so mal ging. Also bei mir weiß ich zumindest, dass es schon, schon ein paar Mal irgendwie so ging, dass man dann irgendwas doch ein bisschen, ja nicht falsch verstanden hat, aber vielleicht ein bisschen zu viel rein interpretiert hat, weil man sich das doch gewünscht hat. Und es im Endeffekt halt gar nicht so war. Ist halt bloß wichtig, dass man sich da nicht drin verrennt, weil sonst wird es komisch. Also nicht im Sinne von gefährlich komisch, sondern eher, eher dann sehr unangenehm. Deswegen, ja. Aber ich meine, wie gesagt, wenn es bei beiden eigentlich schon so passt, dann brauchst du vielleicht bloß den, den richtigen Kicker oder den richtigen Verkuppler. <lacht> ja. Wie gesagt, selber alles schon passiert. Oder mir ist alles schon selber passiert, also. Ja. Passt schon. So. Aber ich hoffe, ich hoffe, das Paket erreicht auch die richtige Stelle. Ich weiß nicht, ob hier Flitzpiepe wieder da am Start ist. Hä? Ach, hab, ach so, ja gut, ich habe ja bloß die Filme. Ja gut, dann wird das ins Dings gesteckt haben, oder? Special Delivery. Hmm? I need the room numbers for Price and Richter. Just drop them off at number six. That's Richter. She'll take care of it. Thank you. Yes, don't get up now. I'll take care of it. Ja, wir sind eigentlich nicht so, aber das musste jetzt nochmal sein. Ähm. Ach so. Ich hätte auch einfach runterspringen können. Ja, toll, ich hätte auch einfach hier oben bleiben können. Ach, ich bin ja doof. So, okay, äh, Nummer 6. Ich habe da was für Sie. Movie delivery for segment producer Ilsa Richter. Yes. Oh, uh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. Uh, no, that's room nine. Uh, but think nothing of it, my guy. Ooh, you got me my Bond movie. Here it is. Uh, don't forget to be kind. Rewind. Love it. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so much. Ernsthaft, Typ? Das ist aber die 6, Alter. Das ist nicht die... Hä? Okay, was soll's. Und ganz ehrlich, hab ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht einen James Bond Film geguckt. Das war... Hab nie Interesse daran gehabt. Also ich weiß, dass da mal Diskussionen gab, wer der beste Bond ist und so. Und 
Ich glaube schon Connery wurde da sehr, sehr oft genannt, aber ich... Keine Ahnung. Okay, dann in die Neuen, ne? Ja, juckt mich auch nicht so wirklich. So, jetzt aber das Richtige. For Ilsa Richter. Yay. Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Love story. Hmm. Haven't seen this one. What's it about? Tennis? Uh, no, actually, it's about. I'm joking. I'm sure it's a story about love of some kind. Let me guess, this was Angie's pick. Well, let's just say it was a group effort. Okay. Well, color me curious. Hope it's age appropriate for big old puppy dogs. Oh, speaking of, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time. It's room number two. Will do. Great. See ya. Sie wirkt aber schon ein bisschen... Naja... Kann man verschlossen sagen? Also, dass er sich das nicht so anmerken lassen will? Ähm... Okay. Und im Endeffekt, es war nicht keine Gemeinde... Es war eigentlich unsere Entscheidung, ne? Aber... Hey. Ich glaube, das ist dann auch am Ende nicht so wichtig. Hauptsache, das Resultat wird dann das, das Richtige sein. Mal gucken, ob was ihm... Also anscheinend haben sie sich ja schon dazu verabredet, oder? Also jetzt müssen wir nicht, nichts großartig dazu tun, oder? It's movie time, Gabe. Get your butt over to room number nine. <lacht> Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Okay, Ben. Question for you. Do you have that ace or not? You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Nothing? Not even a twitch or a blink? All right. I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. You know, reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Hmm. Keine Ahnung, ist einfach gemütlicher. Ja, na ja. Ich werde das aber trotzdem nicht schaffen. Willst du nicht zu Hause ein bisschen Poker spielen? Das, ja, das sollte auch hierzulande, glaube ich, nicht verboten sein, oder? Selbst wenn es um kleinere Geldsummen geht. Ich meine, das ist jetzt keine Spielhölle oder so, die man betreibt, wenn man mit ein paar, Kump ein paar Kumpels das spielt. Das müsste das ja okay sein. Deswegen, ja, es, klar ist es wegen Frank, ne? so ist nicht. Aber... Solange die halt hier nichts Illegales machen und das scheint die ja irgendwie, das scheint ja irgendwie ihr wöchentliches oder wenigstens monatliches Ding zu sein, ist das doch nicht so schwer. Also nicht so, das ist nicht so schwer, äh, nicht so, so, mein Gott. Wie sagt man? Nicht schwierig. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Gefährlich. Nicht so gefährlich, mein Gott. Oh Gott, ey. Heute, ne? Ey. <lacht> Probably better if Frank answers that question. <laughs> I sure can. Walter Morgan's on my tail. Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Morgan again? What'd you do, Frank? I hope you didn't put ladies' underwear in his briefcase again. And please tell me you stopped putting dead rats in his exhaust. <laughs> The classics. No, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. 
I might actually lose my job, fellas. Don't you think he's bluffing, Frank? I'm afraid not, Thomas. I'm not gonna call his bluff in any case. I just need a plan. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? <laughs> I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost 30 bucks. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? Hmm. I could tell you why, but it's not a pretty tale. And it better not leave this room, uh, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed, for once. You know I'm no snitch, Frank. Thanks, boys. All right, so this one time back in the summer of 69, it was before I started working in P.O. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands. Or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. I saw two dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. Then Walter Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, this is how you do a proper job, Frank. I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list, and I'll make sure the rest of PO knows about it. Gut, dann kann ich verstehen, dass der den Scheiße findet. Ich meine, das wussten wir ja vorher auch nicht. Und ja, ich hätte jetzt wieder von wegen nee, will ich nicht wissen oder so, aber vielleicht hat er es dann trotzdem erzählt. Ähm, das wollte ich jetzt aber wirklich wissen, was da los ist. Das rechtfertigt nicht, was er sonst macht, mit illegal Feuerwerkskörper verkaufen und äh, Glücksspiel und so eine Scheiße, ne? Aber man kann verstehen, warum man den nicht leiden kann. Ich habe da erst die arme Socke gerade gelesen, aber der arme Smokey. Ähm. Ja, kann, hm, weiß ich nicht. Und der hat auch noch kleine Katzen. Na, ja, weiß ich nicht. Aber noch einen Gang raufschalten. Also ja, können wir machen, aber ich glaube nicht. Ich könnte das sagen, aber das, das ist, glaube ich, keine Auswirkung haben. Poor Smokey. Dogs can survive a broken leg, right? What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, ha, he didn't. I was joking, of course. I don't really have a good reason for disliking Walter Morgan. That boring old pencil pusher just rubs me the wrong way. <laughs> <laughs> Damn it, Frank, you had us good. Okay, folks, Annie up. Here we go again. Psst, Thomas, over here. Hey, Frank. Aber was ist denn das für ein... Für ein oh. Also, ich meine, ich kann das verstehen. Bei mir im Leben gab es auch schon so ein, zwei Menschen, die eben eigentlich nichts getan haben, die man irgendwie trotzdem kacke findet. Kennt vielleicht jeder irgendwie. Ich weiß, weiß auch nicht, woran das irgendwie liegt. <lacht> Falsche Aura oder so. Ich, keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch, wenn man von der anderen Person, von anderen irgendwas Schlechtes gehört hat, dass man dann automatisch ein Vorurteil-Ding hat. Aber... <lacht> Ich meine, das macht es ja eigentlich umso schlimmer, was das, was Frank für ein Sack ist. Und ich kann mir gut vorstellen, der Walter Morgan ist vielleicht nicht so der angenehmste Typi, aber der will halt seine, ich sag mal, Chefposition vernünftig ausfüllen fürs Unternehmen und so, ne? Und gehört halt auch dann manchmal dazu, 
Entscheidungen zu fällen, die nicht so schön sind, aber ne? ich meine, kenne ich ja selber. So ist nicht. Besonders bei ihm, da, da würde es mir dann halt nicht mal schwer fallen. Also, ja, Frank ist halt schon so eine Nummer, weiß ich nicht. Danke, dass du den Müll rausgebracht hast. Hä? Ich hoffe, er macht da wenigstens sein, sein, sein Scherzchen so. Thanks for filling up the dumpster. I wish that was all I was doing here. I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. 